lääkäri ja psykoterapeutti Valentina Orosa. Tällä videolla kerron, mikä on psyykkinen trauma, millaisia oireita se aiheuttaa ja miten traumaa voi hoitaa. Psyykkinen trauma syntyy, kun ihminen kokee järkyttävän tapahtuman, joka on hänen sietokyvylleen liikaa. Useat pakolaiset ovat kokeneet esimerkiksi sotaa, väkivaltaa ja äkillisiä menetyksiä. Tällaisista kokemuksista voi syntyä trauma. Traumaa kantaa mukanaan jatkuvasti, vaikka menneisyyden ikävä kokemus onkin jo ohi. Hyvä asia on, että trauman hoitoon voi saada apua. Kun trauman tunnistaa ja mieltä painavat asiat käydään läpi, voi ikävä kokemus muuttua vahvuudeksi ja voimavaraksi. Trauma vaikuttaa tunteeseen turvasta. Kun on kokenut jotain järkyttävää, turvan tunne vähenee tai katoaa. Vaikka ihminen tietää olevansa nyt turvassa, hän ei tunne olevansa turvassa. Trauman kokenee mieli ja keho jäävät hälytystilaan. Traumassa keho ja mieli tavallaan luulevat, että järkyttävä tilanne jatkuu edelleen. Siksi ihminen on jatkuvasti valmiina reagoimaan uhkaaviin tai vaarallisiin tilanteisiin, vaikka kaikki on hyvin. Hän voi olla varuillaan ja kiihtynyt. Toisaalta trauma myös kuormittaa niin paljon, että ihminen voi olla lamaantunut ja turta. Olo voi siis välillä olla ylivireä ja välillä alivireä. Trauma aiheuttaa pelkoa. Ihminen saattaa pelätä toisia ihmisiä, tulevaisuutta tai jopa koko maailmaa. Monet asiat voivat muistuttaa tapahtumasta ja aiheuttaa vaikeita tunteita. Silloin ihminen pyrkii välttelemään kaikkea, mikä muistuttaa traumasta. Tämä on ymmärrettävää, mutta samalla ihmisen maailma kapeutuu. Silloin myös hyvät asiat ja tunteet vähenevät elämästä. Yleinen traumaan liittyvä oire on vaikeus nukahtaa ja pysyä unessa. Ihminen voi nähdä paljon painajaisia, eli pelottavia unia. Painajainen voi olla niin pelottava, että siihen herää. Sydän saattaa hakata ja voi olla paniikin tai pelon tunteita. Jos heräät painejaiseen, tärkeää on keskittyä rauhoittamaan itsesi. Kerro itsellesi, missä olet juuri nyt. Sinä olet turvassa. Rentoudu, hengitä ja pysy läsnä tässä hetkessä. Painejainen on osa menneisyyttä, ei tätä hetkeä. Välillä vaikeat ja kivuliat muistot tulevat väkisin mieleen, vaikka ei haluaisi. Muistot järkyttävästä tapahtumasta saattavat silloin tuntua hyvin eläviltä. Hetkeksi ihminen saattaa jopa unohtaa, missä hän on. Tätä kokemusta kutsutaan takaumaksi. Jos koet takauman, on tärkeää keskittyä palauttamaan ajatuksesi nykyhetkeen. Voit tömistää jalkapohjaa lattiaan. Taputta käsivartta tai vaikka syödä jotain kylmää, kirpeää tai tulista. Omien aistien kautta pääsemme taas takaisin nykyhetkeen. Muista, että järkyttävä tapahtuma on menneisyydessä. Nyt olet turvassa. Väkivallan kokeminen vaurioittaa suhdetta ja luottamusta kaikkiin ihmisiin, myös läheisiimme. Silloin voi tuntua vaikealta luottaa keneenkään. Kyky tuntea olo turvalliseksi toisten ihmisten seurassa on kuitenkin erittäin tärkeää mielenterveydellemme. 
Siksi myös traumassa toipumiseen tarvitaan toisia ihmisiä. Traumaa hoidetaan keskustelemalla yhdessä mielenterveyden ammattilaisen kanssa. Tapaamisissa ihminen kertoo omista kokemuksistaan, ajatuksistaan ja tunteistaan. Keskustelu toisen ihmisen kanssa vaikeista asioista rakentaa turvaa ja luottamusta. Ammattilaisen antaman tuen ja turvan avulla on mahdollista käydä läpi voimakkaitakin tunteita ja järkyttäviä tapahtumia. Läpikäymällä vaikeat tapahtumat ihminen vähitellen vapautuu ajatusten ja tunteiden taakasta. Keho ja mieli ymmärtävät, että ikävä kokemus on ohitse. Kehon ja mielen hälytystila päättyy. Järkyttävän tapahtuman muistaminen ei enää aiheuta voimakkaita tunteita. Unet rauhoittuvat. Olo tulee paremmaksi ja elämä helpommaksi. Myös luottamus toisiin ihmisiin tulee takaisin. Näin menneisyys menettää otteensa ihmisen mielestä, kehosta ja sydämestä. Trauma on kuin mielen haava. Aluksi haava on kipeä ja se muistaa koko ajan. Haava paranee, kun sitä hoidetaan. Jäljelle ja arpi, joka ajan myötä haalistuu, eikä sitä enää aina edes huomaa. Jos tunnistat itsessäsi trauman oireita, muista, että oireet ovat normaali reaktio järkyttävään tapahtumaan. Haethan myös tukea jos epäilet kärsiväsi traumasta. Menneisyyden taakkaa voi keventää. Katso myös muut mieleen, hyvinvointiin ja Suomeen sopeutumiseen liittyvät videomme. Kiitos ja nähdään taas.